Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemi ile karşınızdayız. Sol kanat arayışlarını sürdüren siyah beyazlar Bonemont forması kendisi Ricky Dembele için son aşamaya geldi. Kanat takviyesini Premier Lig ekibi Bonemont forması gen Dembele'yi kiralayarak yapmak isteyen siyah beyazlar iki kulüp arasındaki resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağladı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmeler sürüyor. İngiliz kulübü oyuncu için 2.3 milyon euro satın alma opsiyonunu kabul etti ancak bu opsiyonun zorunlu şekilde imzalanmasını istiyor. Beşiktaş yönetimi ise zorunlu satın alma opsiyonuna karşı oyuncunun performansına göre durumu değerlendirmek istiyor. Taraflar arasında şimdilik tek pürüzün bu olduğu iddialar arasında. Oyuncu tarafıyla yapılan müzakerelerde herhangi bir sorun olmadığı da gelen haberler arasında. Dembele'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve şartlarda herhangi bir zorluk çıkarmadan teklifi kabul ettiği bildirildi. Dembele için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Ceyhun Kazancı'nın hafta başına kadar bu konuya netlik kazandırması bekleniyor. Öte yandan siyah beyazların gündeminde olduğu iddia edilen Paulinho için Galatasaray'da devreye girdi. İki ezdediği rakip 22 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Paulinho ile ilgileniyor. Genç Yıldız'ın Alman temsilcisiyle olan mukavelesi 2023'te bitiyor. Beşiktaş ve Galatasaray Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Paulinho ile ilgileniyor. Profesyonel futbol kariyerine Vasco altyapısında başlayan 2018'de Alman ekibi Leverkusen'e 18.5 milyon euro karşılığında transfer olan Paulinho sol kanat ve forvet hattında forma giyiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Paulinho Brezilya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi. Öte yandan savunma attığı için yönetim Ferenc Varoş forması giyen Sami Mai ile temasa geçti. 25 yaşındaki stoperin Fas milli takımında da Saiz ile beraber oynaması da bu transferde önemli rol oynuyor. Ayrıca stoper bölgesi için gündemdeki isimlerden biri de Koray Günter. Siyah beyazların peşinde olduğu İshak Yen'in Verona'ya transfer olması sonrası planlar değişti. İtalyan ekibinin kadrosuna yeni bir stoper alması Koray Günter ile yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlandı. Bu durumda Verona'nın Koray için istediği bonservis bedelinde indirime gidebileceği ve Beşiktaş'ın 1,5 milyon euro bonservisle bu işi bitireceği iddia ediliyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you.